హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇంతవరకు కూడా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకోన్ ఉంటుంది కదా దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి అండ్ సో ఏపీఈసెట్ ఎంపీసీ టెస్ట్ సిరీస్ అనేది ఇప్పుడైతే లాంచ్ చేయడం జరిగింది సో ఏపీఈసెట్ ఎంపీసీ టెస్ట్ సిరీస్ అనేది ఇది సెకండ్ టైం దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కండక్ట్ ఆల్రెడీ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ బ్యాచ్ కి అయితే నేను కండక్ట్ చేశాను అండ్ ఇట్స్ వెరీ హ్యూజ్ ఓకే చాలా మంది అయితే జాయిన్ అయ్యారు మీ సీనియర్స్ అండ్ చాలా గ్రాండ్ సక్సెస్ కూడా అయింది అండ్ ఐ క్యాన్ ఎష్యూర్ అండ్ ఐ క్యాన్ ప్రామిస్ యూ దట్ దిస్ టైమ్ ఏపీఈసెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ టెస్ట్ సిరీస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ బిగ్ వై బికాస్ వాళ్ళకి కండక్ట్ చేసిన నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ చాలా తక్కువ వాళ్ళని కంపేరింగ్ టు దిస్ ఇయర్ అండ్ ద అనాలిసిస్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఇప్పుడు మేము నీ కండక్ట్ చేయబోతున్న టెస్ట్ సిరీస్ రిలేటెడ్ గా అండ్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ అసలు టెస్ట్ సిరీస్ అంటే ఏంటి దీని కోర్స్ ఫీ ఎంత అండ్ నేను చెప్తుంది జాగ్రత్తగా వినండి ప్రతి ఒక్క పాయింట్ కూడా ఎండ్ వరకు ఎవరైతే చూడాలనుకుంటున్నారో ఈ వీడియోని వాళ్ళు మాత్రమే చూడండి మీకు ఇప్పుడు టైం లేదా జస్ట్ స్కిప్ కొట్టేసి మళ్ళీ వచ్చేసి వీడియోని అయితే చూడండి టైం ఉంటే మాత్రమే చూడండి ఎంత వీడియో వస్తే అంత లేదంటే వేస్ట్ చేసుకోవద్దు వై బికాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు ఇది మీ ఈసెట్ ఎగ్జామినేషన్ కి మీరు కోచింగ్ తీసుకుంటున్నా తీసుకోపోతున్నా కూడా ఈ టెస్ట్ సిరీస్ అనేది మీ ర్యాంక్ ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి కానీ మీ కాన్ఫిడెన్స్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి కానీ మీ టెస్టింగ్ క్యాపబిలిటీ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి కానీ అన్ని విధాలా పనికి వస్తుంది ఓకే దట్స్ వై ఐమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ దిస్ ఓకే సో నెక్స్ట్ హియర్ గో ఏపీఈసెట్ ఎంపీసీ టెస్ట్ సిరీస్ అనేది నేను మీకు కండక్ట్ చేయబోతున్నాను మన వెబ్సైట్ లోని ఆ వెబ్సైట్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మీకు కావాలి అనుకుంటే నితిన్ కొల్లూరు అని మీరు గూగుల్ లో టైప్ చేస్తే మన వెబ్సైట్ వస్తుంది అందులో ఏపీఈసెట్ ఎంపీసీ టెస్ట్ సిరీస్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఉన్న దాంతో మీరు లాగిన్ అయ్యి మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు లేదనుకుంటే ఎలా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి మీకు అదంతా అనవసరం అంటే ఆ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి మీరు చూసుకోవడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది మీరు లాగిన్ అవడం చాలా డీటెయిల్స్ మీకు తెలియాల్సి వస్తుంది అది వద్దు అనుకుంటే ఎలా రిజిస్టర్ అవ్వాలనేది లాస్ట్ వరకు చూడండి నేను చెప్తాను ఓకే సో ఇప్పుడు చూస్తే మనం వాట్ ఈస్ టెస్ట్ సిరీస్ టెస్ట్ సిరీస్ అంటే ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఏపీఈ సెట్ ఉంటుంది అందులో హండ్రెడ్ మార్క్స్ కి ఎంపీసీ ఆ ఎంపీసీఏ ఇప్పుడు మేము మీకు టెస్ట్ సిరీస్ కింద పెడుతున్నాను ఈ టెస్ట్ సిరీస్ వల్ల మనకి ఏంటి అంటే మీరు ఎగ్జామినేషన్ ఏదైతే యాక్చువల్ ఎగ్జామినేషన్ ఏపీఈ సెట్ వెళ్ళి రాస్తారో మేలోని సేమ్ అలానే ఈ టెస్ట్ సిరీస్ లో కూడా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అక్కడ ఎలా అయితే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అదో అదే ప్యాటర్న్ లోని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కాకపోతే అక్కడ వేరే ఇక్కడ వేరే ఏంటి అంటే అక్కడ కన్నా ఇంకా ఇంప్రూవ్డ్ వెర్షన్ లో ఇక్కడ ఉంటాయి అక్కడ మొత్తం అన్ని కలిపి అన్ని హండ్రెడ్ మార్క్స్ కి టూ మార్క్స్ కల్పిస్తాడు కానీ ఇక్కడ మనం యూనిట్ వైజ్ పెడతాము అండ్ అలానే సబ్జెక్ట్ వైజ్ పెడతాము అలానే అక్కడ పెట్టినట్టుగా హోల్ సిలబస్ మీద కూడా పెడతాం సో అందుకే ఈ టెస్ట్ సిరీస్ అనేది మీకు చాలా విధాలుగా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ కి టెస్ట్ సిరీస్ కి ఒక నాలుగు వందల మంది రిజిస్టర్ అయ్యారు అనుకుందాం ఆ నాలుగు వందల మంది కూడా రిజిస్టర్ అయితే ఆ నాలుగు వందల స్టూడెంట్స్ లో మీ ర్యాంక్ ఎంత అనేది మీకు తెలుస్తుంది మన దగ్గర పర్ఫార్మెన్స్ అనాలిసిస్ కూడా ఉన్నది టెస్ట్ సిరీస్ అంటే ఎగ్జామ్ రాసేసి వెళ్ళిపోవడం కాదు మీ రిజల్ట్ డిక్లరేషన్ ఉంటుంది రిజల్ట్ తర్వాత మీరు ఎలా రాసారని పర్ఫార్మెన్స్ అనాలిసిస్ ఉంటుంది అందులోనే మీకు మీ ర్యాంక్ ఎంత ఫోర్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ రాసారా మీ ర్యాంక్ ఫిఫ్టీ ఆ ఓకే యు ఆర్ డూయింగ్ వెరీ గుడ్ లేదు మీ ర్యాంక్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కి త్రీ నైన్టీ నైన్ వచ్చిందా దట్ మీన్స్ యు ఆర్ నాట్ ఫిట్ ఇంకా బాగా చదవాలి ఇంప్రూవ్ చేసుకుని అన్ని తెలుస్తాయి ఈ టెస్ట్ సిరీస్ అంత ఇంపార్టెంట్ అందుకనే దీనికి అంత ఎక్కువ మీరు ఎక్కడన్నా తీసుకోండి ఏ ఎక్కడైనా కూడా ఎగ్జామినేషన్ లో ప్రాక్టీస్ అంటారు ఆ ప్రాక్టీస్ అనేది ఈ టెస్ట్ సిరీస్ లో ఉంటది ఓకే చాలా మంది అనుకోవచ్చు నేను కోచింగ్ తీసుకోలేదని అవసరం లేదు ఆల్రెడీ కొంతమంది అనుకోవచ్చు నేను కోచింగ్ తీసుకుంటున్నానని కోచింగ్ తీసుకుంటున్నా అక్కడ నువ్వు వింటుందంతా కూడా ఇక్కడ తీసుకొచ్చి నువ్వు అమలు చేసావనుకో నీ ర్యాంక్ అనేది ఇంకా బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఒకవేళ నువ్వు కోచింగ్ తీసుకోలేదు అనుకో మేము ఇన్ డీటెయిల్ గా మీకు స్కెడ్యూల్ ఇస్తాం ఈ టైమ్ లో ఈ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది మీరు ఈ ఎగ్జామ్ రాయాలి అని స్కెడ్యూల్ ఇస్తాం అప్పుడు మీకు ఆ పర్టికులర్ త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ టైమ్ లో మీరు ఎంత కావాలో అంత చదివి ఎగ్జామ్ ని రాస్తారు దాని ద్వారా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినట్టు ఉంటుంది ఎగ్జామ్ రాస్తారు మీరు ఎంత వరకు రాస్తారు వీక్నెస్ తెలుస్తుంది ఓకే ఈ ది టెస్ట్ సిరీస్ అనేది మీ ర్యాంక్ ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉపయోగపడుతుంది ఐ క్యాన్ అష్యూర
అన్ని టెస్ట్లు ఉంటాయి సిక్స్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ గ్రాండ్ టెస్ట్లు అంటే మ్యాథ్స్ మీద రెండు గ్రాండ్ టెస్ట్లు ఫిజిక్స్ మీద రెండు గ్రాండ్ టెస్ట్లు కెమిస్ట్రీ మీద రెండు గ్రాండ్ టెస్ట్లు హోల్ సిలబస్ మీద గ్రాండ్ టెస్ట్లు ఉంటాయి అండ్ రెండు ఎంపీసీ గ్రాండ్ టెస్ట్లు అంటే టోటల్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ కి ఒక టూ టెస్ట్లు ఉంటాయి అవి అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఏప్రిల్ లో ఉంటాయి సో ఇది మనం ఏప్రిల్ వరకు కూడా ఈ జర్నీ అనేది కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా జాగ్రత్తగా వినండి మీరు ఈ టెస్ట్ సిరీస్ లో ముప్పై టెస్ట్లు ఉంటాయని చెప్పాను కదా ఈ ముప్పై టెస్ట్లలో కూడా మీరు ఏడు వందల నుండి ఎనిమిది వందల క్వశ్చన్స్ వరకు కూడా మీ టెస్ట్ సిరీస్ లో ఉంటాయి ఈ మొత్తం స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ జాన్ ఫెబ్ మార్చ్ ఏప్రిల్ అండ్ అలానే డిసెంబర్ లో కొంత ఇవన్నీ కలిపి మీకు ఏడు వందల నుండి ఎనిమిది వందల క్వశ్చన్లు అంటే మీరు నార్మల్ గా కూడా ఏమనుకుంటారు మేము సెమిస్టర్ చదువుతున్నాము లేదా ఇంటర్న్షిప్ లో ఉన్నాము లాస్ట్ లో టెన్ డేస్ ఫైవ్ డేస్ అనుకుంటారు అది కాస్త ముందు రోజుకి వచ్చి ముప్పై నలభై క్వశ్చన్ చూసుకుని వెళ్ళిపోతారు అవి మీకు రావు కానీ ఏడు వందల ఎనిమిది వందల క్వశ్చన్లు మీరు సాల్వ్ చేస్తున్నారు అండ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు అంటే మీరు చూసుకోండి ఎంత ప్రాక్టీస్ ఉందో మీ దగ్గర అండ్ అలానే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినా చేయకపోయినా ఎన్ని క్వశ్చన్లు మీకు ఉన్నాయి ఆ మోడల్ లో రావచ్చు అదే క్వశ్చన్ రావచ్చు వీ కెన్ నాట్ ప్రొడక్ట్ కదా సో చాలా ఇంపార్టెంట్ సెవెన్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ ప్రిపేర్ అవుతారు ఈ టెస్ట్ సిరీస్ వల్ల మీ ఓన్ ప్రిపరేషన్ వల్ల ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికి అడిషనల్ బెనిఫిట్ ఈ టెస్ట్ సిరీస్ లో ముప్పై టెస్ట్లు కాకుండా ఇంకా ఏమి ఇస్తామంటే మ్యాథ్స్ హ్యాండ్ రిటర్న్ నోట్స్ ఇస్తాం అన్ని యూనిట్స్ కాదు సమ్ యూనిట్స్ ఇస్తాం మ్యాథ్స్ అయితే కెమిస్ట్రీ హ్యాండ్ రిటర్న్ నోట్స్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని యూనిట్స్ ఇస్తాం అండ్ అలానే అన్ని కూడా పీడిఎఫ్స్ కింద అప్లోడ్ చేస్తాం మేము తర్వాత మ్యాథ్స్ కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ యొక్క ఫార్మర్ షీట్స్ ఇస్తాం అండ్ ఈసెట్ ఎగ్జామ్ లోపు ఈసెట్ ఎగ్జామ్ ఎలా రాయాలి ఏం చేయాలి మీ టిప్స్ ఏం చెప్పాలి అన్ని కూడా మనం వెబినార్ సెషన్స్ రెండు గాని మూడు గాని ఓకే టైం కుదిరినప్పుడల్లా మీకు వెబినార్ సెషన్స్ అయితే నేను కండక్ట్ చేస్తాను నెక్స్ట్ కోర్స్ ఫీ ఇన్ని చేస్తున్నందుకు కోర్స్ ఫీ ముప్పై టెస్ట్లకి మూడు వందల రూపాయలు అంటే ఒక టెస్ట్ కి పది పది మార్కులు అండ్ ఐ మీన్ పది రూపాయలు అనుకోండి మీరు ఒక పిజ్జా ఆర్డర్ చేస్తే త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది ఇప్పుడు సో కదా సో అలాంటిది కోర్స్ ఫీ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది అండ్ ఈ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ లో ఎంత డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది మా కంటెంట్ క్రియేషన్ అండ్ మేము అందులో వెబ్సైట్ వెబ్సైట్ లో మేము టెస్ట్ ని లోడ్ చేయడానికి అండ్ అలానే నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికి అంత స్ట్రెస్ తీసుకొని చేస్తున్నాం ఎంత డెవలప్మెంట్ చేస్తూ ఉంటాం అండ్ ప్లాట్ఫామ్ మెయింటెనెన్స్ మెయిన్ గా దానికి కూడా అమౌంట్ అయితే పే చేయాలి ఇవన్నీ కలిపి మీకు ఇంక్లూడ్ చేసి అండ్ ఇన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఇస్తున్నాం ఏంటి మ్యాథ్స్ నోట్స్ ఫిజిక్ కెమిస్ట్రీ నోట్స్ ఫార్ములా షీట్స్ ఈ సెట్ గైడెన్స్ వెబినార్ సెషన్స్ కండక్ట్ చేయడం అంతా కలిపి త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే మీకు చాలా తక్కువ అమౌంట్ అని నేను చెప్తాను అండ్ టెస్ట్ సిరీస్ యొక్క హైలైట్స్ చూసుకుంటే డీటెయిల్స్ చూస్తే ఈ టెస్ట్ సిరీస్ అనేది మనకి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ డిసెంబర్ నుంచి మాక్సిమం అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది ఒకవేళ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ డిసెంబర్ స్టార్ట్ అవ్వకపోతే జాన్ సెకండ్ నుంచి అయినా స్టార్ట్ అవుతుంది ఇవి ట్వంటీ టూ డేట్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ టు జాన్ సెకండ్ అయితే టెస్ట్ సిరీస్ విల్ బిగిన్ ఫస్ట్ షూర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండ్ టెస్ట్ సిరీస్ రిజిస్ట్రేషన్ లాస్ట్ డేట్ వచ్చినప్పటికి ఫిఫ్టీన్త్ డిసెంబర్ ఇచ్చాము కానీ ఫిఫ్టీన్త్ డిసెంబర్ నుంచి ట్వంటీ ఎయిత్ డిసెంబర్ లోపు టెస్ట్ సిరీస్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేవి మేము మేనేజ్ చేసేస్తాం ఓకే సో యూ హ్యావ్ వెరీ లెస్ టైమ్ టు రిజిస్టర్ అండ్ ఎలా రిజిస్టర్ అవ్వాలో కూడా నేను చెప్తాను టెస్ట్ సిరీస్ టైమింగ్స్ చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఈ టెస్ట్ సిరీస్ యొక్క టైమింగ్స్ ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ నేను అటామిక్ స్ట్రక్చర్ కెమిస్ట్రీ నుండి ఈ రోజు ఎగ్జామ్ పెట్టాను అనుకోండి ఓన్లీ సిక్స్ టు ఎయిట్ ఈవినింగ్ పెట్టాను అనుకోండి మీరు ఎక్కడెక్కడో పనిలో ఉంటారు మీకు కుదరదు కదా సో అందుకే ఈసారి ఏం చేస్తున్నామంటే మార్నింగ్ నుండి ఈవినింగ్ వరకు ఈ రోజు అటామిక్ స్ట్రక్చర్ ఎగ్జామ్ ఉంది అంటే ఈ రోజు మార్నింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ ఆర్ నైన్ ఓ క్లాక్ ఓపెన్ అయిన వెబ్సైట్ ఆ టెస్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది అండ్ నైట్ ట్వెల్వ్ వరకు కూడా లేదంటే మరుసటి రోజు వరకు కూడా మీకు అయితే టెస్ట్ అనేది ఓపెన్ ఉంటుంది ఓకే దట్ సో ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ మీకు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అని చెప్పను కానీ ఆ పర్టికులర్ టెస్ట్ అనేది ఫుల్ డే యాక్టివేట్ లో ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడైనా తీసి ఓపెన్ చేసి పదిహేను ఇరవై నిమిషాలు రాసేసి క్లోజ్ చేసేయచ్చు ప్రతి టెస్ట్ కూడా ముప్పై టెస్ట్ కూడా అలాగే చెప్తున్నాను ఫుల్ డే యాక్టివేషన్ లో ఉంచుతాం దాని ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే మీరు మిస్ చేయరు టెస్ట్ రాయడానికి ఓకేనా సో రిజల్ట్ అనేది వెరీ నెక్స్ట్ డే ఈ రోజు మీరు ఎగ్జామ్ రాసారంటే నెక్స్ట్ డే ఈవినింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ కి వెబ్సైట్ లో పెట్టేస్తాం ఎలా చూడాలి రిజల్ట్
ఎలా మేము టెస్ట్ సిరీస్ లోకి కావాలనుకుంటున్నాము ఫీ పేమెంట్ డీటెయిల్స్ చెప్తే నేను ఫీ పేమెంట్ చేయడానికి డీటెయిల్స్ నెంబర్స్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ మీకు చెప్పేస్తాను మిమ్మల్ని యాడ్ చేసేస్తాను ఓకే సింపుల్ ప్రాసెస్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ ది సింపుల్ ప్రాసెస్ వీ హ్యావ్ అండ్ ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ స్టూడెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ అనాలిసిస్ అనేది మన టెస్ట్ సిరీస్ లో మరి ముఖ్యంగా ఉంటుంది గోల్ వైజ్ అనాలిసిస్ మీరు అటెంప్ట్ లీడర్ బోర్డు ఇప్పుడు మీకు టెస్ట్ సిరీస్ రాసిన తర్వాత మీకు ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ యువర్ అటెంప్ట్ అని మధ్యలో కనిపిస్తుంది కదా మీకు స్క్రీన్ పైన చూడండి అందరూ కనుక మీరు గమనించినట్టు అయితే ఒక స్టూడెంట్ ఏ రోజు రాశారు ఏ టైం కి రాశారు అని కనిపిస్తుంది అండ్ ర్యాంకు నూట అరవై ఏడు మంది ఆ టెస్ట్ ని తీసుకుంటే డెబ్బై నాలుగో ర్యాంక్ వచ్చింది ఇక్కడ నేను చూపించింది లాస్ట్ ఇయర్ అనాలిసిస్ ఒక పర్సన్ తీసుకొని ఆ నూట అరవై ఏడు మంది రాస్తే డెబ్బై నాలుగు ర్యాంక్ వచ్చింది సో అలా కనిపిస్తుంది తర్వాత ఇరవై ఐదు మార్కులు రెస్ట్ పడితే పదకొండు మార్కులు వచ్చాయి టైం టేకెన్ నాలుగు నిమిషాలు తీసుకున్నారంట టైం టేకెన్ అండ్ కరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఎంత లెవెన్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ కరెక్ట్ ఎన్ని ఫోర్టీన్ స్కిప్డ్ క్వశ్చన్స్ ఎన్ని సున్నా అలా అండ్ అలానే లీడర్ బోర్డు టాప్ టెన్ యొక్క లీడర్ బోర్డ్ కూడా మీకు కనిపిస్తుంది లీడర్ బోర్డ్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే మీకు ఆ లీడర్ బోర్డ్ లోకి ఎలా అయినా రావాలి ఇప్పుడు మూడు వందల మంది రాస్తుంటే మీరు టాప్ టెన్ లో ఉండడానికి ఎలా అయినా ట్రై చేయాలి మీకు కనిపించాలి అలాగా ఓకేనా సో గుర్తు పెట్టుకోండి అందుకే చెప్తున్నా లీడర్ బోర్డ్ కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది తర్వాత గోల్ వైజ్ అనాలిసిస్ అంటే ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు నేను కెమిస్ట్రీ ఎగ్జామ్ పెట్టాను అనుకోండి అటామిక్ స్ట్రక్చర్ ఆ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ ఎన్ని క్వశ్చన్లు పెట్టాను ఎంత పెట్టాను అండ్ మీరు ఎన్ని కరెక్ట్ రాశారు అండ్ అలానే ఎక్కడ వీక్ ఉన్నది అన్ని కూడా చూపిస్తుంది గోల్ వైజ్ అనాలిసిస్ లో మీరు ఇంకా ఎక్కడ వీక్ అని చేయాలి ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అనేది కూడా మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సో ఇది స్టూడెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ అనాలిసిస్ లోని మనకైతే ఇది ఉంటుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ ఫైనలీ ఆల్రెడీ చెప్తూనే ఉన్నాను టెస్ట్ సిరీస్ బెనిఫిట్స్ మరొకసారి చెప్తున్నాను ఏమీ లేదు ఎగ్జామ్ ఫెమిలియారిటీ మీకు వస్తుంది అంటే మీరు ఆల్రెడీ ఈ సెట్ వెళ్ళక ముందే మీరు ఈ సెట్ ఎగ్జామ్ రాసే అనుభూతి మీకు ముప్పై టెస్టుల ద్వారా వస్తుంది తర్వాత మీ వీక్నెస్ ఏంటి అనేది మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలరు ఈ చాప్టర్ లోనే ఈ చాప్టర్ లోనే నేను డల్గా ఉన్నాను అనేది చూసుకొని మీరు వర్క్ అవుట్ చేస్తారు ఈ చాప్టర్ బాగానే ఉంది అనుకుంటే చాప్టర్ వదిలేస్తారు ఇంకో చాప్టర్ వీక్ గా ఉన్నారు కాబట్టి దాని మీద మీరు తెలుసుకుంటారు అండ్ టైం మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి ఎగ్జామ్ రాసే కన్నా ఈ సెట్ లో ఇక్కడ ముప్పై టెస్టులు రాస్తారు కాబట్టి మీరు ఏ క్వశ్చన్ కి ఎంతసేపు ఎలా ఇవ్వాలి అనేది మీకు తెలుసు దాని ద్వారా టైం మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఫైనలీ పర్ఫార్మెన్స్ ఎవాల్యుయేషన్ కూడా మీకు ఉంటుంది చెప్పాను కదా మీరు ఎంతలా వీక్ ఉన్నారు ఎంత స్కోర్ చేశారు మీ ర్యాంక్ ఎంత అన్ని చెప్తుంది తర్వాత మీ కాన్ఫిడెన్స్ చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఓకే రివిజన్ స్ట్రాటజీ అంటే ఏంటి అంటే ఫైనల్ గా మీరు వెళ్ళేటప్పటికి ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ అన్ని అయ్యే తర్వాత మీరు ఏ సెక్షన్స్ లో అయితే వీకర్ గా ఉన్నారో మీకు తెలుస్తుంది కాబట్టి ఆ సెక్షన్స్ పైన మీరు ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి రివిజన్ అనేది దాని మీద ఎక్కువ పర్టికులర్ గా చేసేటట్టుగా మీరు చేసుకుంటారు ఓకే దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఈస్ అండ్ ఫైనలీ టెస్ట్ సిరీస్ ఎందుకు పేడ్ చేస్తున్నాం అంటే ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కంటెంట్ డెవలప్మెంట్ చేయాలి ఎంట్రింగ్ చేయాలి ఓకే చాలా అంటే చాలా వర్క్ ఉంటుంది వెబ్సైట్ మెయింటెనెన్స్ చేయాలి అండ్ దానికోసం అండ్ ప్లాట్ఫామ్ మెయింటెనెన్స్ టెస్ట్ సిరీస్ ఎందుకు డబ్బులు తీసుకుంటున్నాం ఇవన్నీ కలిపి ఉంటాయి అండ్ అలానే ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మీకు యూట్యూబ్ లో చాలా సిరీస్ ఉంటాయి చూసి వదిలేస్తారు అదే కనుక మీకు ఒక పేడ్ వర్షన్ పెట్టామనుకోండి ఆ పేడ్ లోనే మీకు ఓకే వీళ్ళు ఇంత స్కెడ్యూల్ ఇస్తున్నారు కదా ఇంత ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ ఇస్తున్నారు కదా అని చెప్పేసి మీరు చూస్తూ ఉంటారు ఎక్కడ కూడా మిస్ అవ్వరు ఆ ప్లాన్ అంతా కూడా అయ్యే వరకు ఐ మీన్ ఆ ఎగ్జామ్స్ అన్ని రాస్తారు ఎందుకంటే డబ్బులు కట్టారు కాబట్టి అదే ఫ్రీగా వచ్చింది అనుకోండి ఆ లైట్ లే వదిలేద్దాం అని చెప్పి వదిలేసుకుంటారు నెగ్లిజెన్స్ అయిపోతాయి త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనుకోదు అది మీ ఫ్యూచర్ యొక్క డెవలప్మెంట్ కోసం మీ ర్యాంక్ యొక్క డెవలప్మెంట్ కోసం మీరు మంచి కాలేజ్ లో జాయిన్ అవడం కోసం మాత్రమే టెస్ట్ సిరీస్ మీకు ఉంటుంది ఒక ఫ్రీగా వస్తే ఏది ఫ్రీగా తీసుకోలేము మనం అండ్ ఖచ్చితంగా పే చేస్తే మీరు ఖచ్చితంగా ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది చూస్తారు ఇది టోటల్ గా టెస్ట్ సిరీస్ అండ్ స్కెడ్యూల్ ఎవరైతే డీటెయిల్స్ స్కెడ్యూల్ ఏ రోజు ఏ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అనేది ఎవరైతే జాయిన్ అవుతారో ఆ జాయిన్ అయిన మెంబర్స్ కి మేము వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లోకి సపరేట్ గా యాడ్ చేస్తాం పేడ్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ అంటే ఆల్రెడీ పే చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళకి యాడ్ చేసిన తర్వాత అక్కడ డీటెయిల్డ్ స్కెడ్యూల్ అయితే మేము ఏ రోజు ఏ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అనేది నేను చెప్తాము ఓకే So this is all about and catch the registrations course and it will like to join them. Okay, so thank you, thank you so much, finally.